Ja, mina damer och herrar. Välkomna allihopa. Lirat i Bayern. Lirat i kväll. För eh, andra gången faktiskt. Vi, eh, precis före sommaren så hade vi spelare som var födda på 20, 30 och 40-talet. Nu har vi lite äldre generationer här idag. Jättevälkomna allihopa. Det är mycket i det leden fotbollsprofiler här och fotboll, fotbollshistoria ska vi säga också. Ja, det är bra. Eh, bra. Tack jättebra. Härligt. När gjorde du debut i A-laget? Ja, ja jag 16 år. År? Ingen aning. Jag är 53 för att räkna själv. Det var en idol jag mötte då, Harry Bell, Svenska Kuppen, totalt borta var han. Ja, det Ja, frågan. Jag ser honom i tidningen. Din allsvenska debut var mot Älvsborg var när du blev vanan efter... Ja, det stämmer. Fem minuter. Var det så pass? Ja, men det spelar väl ingen roll. Nej, det gör inte. Börja som ytterback, sen flyttade du på topp, varför blev det så? Ja, det var ju så att vi hade ont om, vi hade mycket skador på den tiden. Det var Tom Tugelsson som var tränare då. Och han kom fram till mig i företräden och sa att Vi har fem matcher kvar i Allsvenskan, du, du får spela forward. Du, det spelar ingen roll för det. Ja, jag kan tänka mig, det låter roligt. Slippa markera, det är så jävla tråkigt. Vann 79 mycket år? Ja, 79 va? Ja. Mm. Hur många mål? 14, man fick inte slå straffarna, då har vi alldeles varit hamnat på en 20-25. Ja. Det var Kåstig som tog det. Jens, vilka, vilka, gjorde du, vilka gjorde du reportaget för? Det här personporträttet? Jag gör ju det till, till min bok då. Jag vill ha några spelare, vilket blir aktuellt också nu när Kennedy skrev på i år. Så det handlar ju om sista tiden och så. så att... vilka, vilka fler har du intervjuat? Eller är det fler som du kommer att intervjua? Ja, jag, jo det är det. Jag, kommer, jag har haft lite snack med Lale också. Sen framförallt så vänder sig boken till eh, om supportrar och det, så det blir, det blir mycket, mycket supportrar i fokus så. Ja, vad är känslan? Känslan är ju att det här det känns inte så hela hett alltså. Nej, det jag vet inte. Jag tycker ja, det är jobbigt bara. Avsluta liksom. Lås av matchen. Låt oss ta oss till nästa år, eller hur? Vi vill bara nästa år nu. Men Michel, det är styrt buss till öster nu i alla fall, eller hur? Så vi kommer att avsluta med... Ja, men tanken är att man måste avsluta. Även om det är en säsong som, som vi knappast är nöjda med som sin helhet så tycker jag ändå att man kan väl fästa, fästa som avslutning. Jag menar, det är en lördagsmatch, det är bara köra liksom. Eller? Absolut, absolut. Ja. Tror du att det kommer vara full då? Ja, vi brukar få den full. Även om man alltid går runt och nojar på att man ska få den full så, så brukar vi. Vi har väl redan sju anmälda. Så. I god tid? I god tid. Ja. Vad tror du om kvällens match då? Ja, taggningen är väl säga jättehög va? Men äh, man vill ju alltid se en bra match och man hoppas väl att äh, Kennedy kan bjuda på ett annat. Ett frisparksmål igen kanske? Ja, en hörn, ett hörnmål, ett frisparksmål. Kanske en äh, straffchip, vad vet jag. Jag vet aldrig. Önskelista. Vissa skriver fel till jultomten. Men det är varmt välkommen till Sälskåten. Thank you.
Det är 20 år. Nu kan Karl Hammar bygga ner genom nummer 19, Martin Jansson. Spelmål, grymt viktigt alltså. Ja, snygga mål också. Tror jag i alla fall. Nej, äh, skitsamma. Jo, det var snygga. Alltså, första var riktigt snyggt. Uh, det var det. Ja, alltså han får en efterhörna nere i högra hörnet av straffområdet. Dra första killen med skott fint och går ner ja, åt vänster. Skjut med, skjut med vänster. Riktigt snyggt. Sen det andra var också. väl, det var ett inlägg. Ja. Så han nickar in. Jag tror han ja, nickar eller sparkar, jag vet inte. Och kan han ribba in? Ribba in. Ja, det är fint. Skön med lite mål. Jättekönt. Och sen är det roligt för alla som har kommit idag att det blir så här. Alltså att du får se ja. en rolig fotboll. Ja, nu när det inte tv tv och sådär. Nej, det är skönt. Äh, skönt. Hoppas att kan pumpa på när det andra också. Det brukar jag alltså, nu är det antal att det klacka, så att säga. Mm. Inte lägga av så att säga. Ja. Men det är ändå skönt att se klacken är full som alltid. Liksom. Ja. Det spelar ingen roll. Det är de som är trogna. Ja, det är ändå fint. Det är starkt. Jag tycker det är okej okay med folk ändå, men tack. Alltså, det är ungefär som man kan vänta sig. Ja. Vad kan det vara? 5 och halv, 6? Ja, jag tror det är 5731 tror jag faktiskt som jag har. Okej, det kan du väl ställa. Vi får se. Ja, jag lånar professorn. Min, ah, min är um, pajade i Varberg. Ja, just det. Uh, så det var jag lite surt. Sen inskickade jag till Malmö typ, för att det är typ den enda experten som är anställd yes. för att få sådana kameror. Delvis liksom, men den går inte som den ska, ja, så förhoppningsvis så går den ändå att liksom fixa. Vad är den där då? Vad sa du? Hur känns den här? Tung. Är det? <laughs> det är alltså om du... Åh oh, jävlar! Den är liksom, den, den är tung. Jag såg, jag, jag, såg jag blir det. Trän... Det här är träning. Jag hade träning. inte trott att du skulle ha så lätt Nej, uh, men den är bra, den är sjukt bra. Det förstår jag, men uh, det är ju en annan, annan situation. Alltså, du kan inte riktigt, du är inte lika 
Inte riktigt lika mobil. Men... Lika rörlig. Kvaliteten är sjuk på annat sätt. Förstår det.
you know, I'm proud of the fact that we, we competed and we put a great effort in, and that's what's important. Everyone talks about there's not much to play for and, and the season's over, but the guys keep fighting. And the guys, every time they step on the field, they're competing. And that's enough to play for. So from that aspect, I'm very pleased. I'm very pleased for Mateus, who, who had a hat trick. I think, you know, he's been, he's been working on it. He's been trying. He's been, you know, doing everything he can possibly do. And I'm really happy that he, he broke that because, you know, he's been putting in a great effort ever since he's been here. He deserves that more than anyone. So overall, I'm pleased. And I think, you know, moving into the next three games, we want to keep that focus, maintain the energy, and, and keep developing our style of soccer. Thank you. Oh, uh, you gave uh, Fadi Malke some time again today. Um, how's he? He's uh, developing. Fadi's getting there. He, he's 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 lacking fitness, but I think it's important to to evaluate Fadi and and you know keep progressing him on his way to full recovery. The time that he played today, I think he did well. And it's not easy to, to come into a game under those circumstances after the team just scored the 3-2. But Fadi did great. Uh, Erik Sundin went off uh, pretty early. Uh, was he injured? He had a, he felt a little tightness in his in his groin, and um, I didn't want to take any chances. I thought that Castro can come in and, and do a good job. He's another guy that we're, we're trying to get into rhythm again. So. The way the way I saw it was there was no need to risk you know a potential injury, and and at the same time we got you know Castro some valuable minutes. Yes. I've seen the last games that you switched from two forwards to one, when you moved into five midfielders, and uh, this time you swapped uh, Eric Sundin. Is that like you're gonna do in the future? Switch between four four two and four five one or? I think we like to have variation in our attack, and, and at times I wanted to look like two up front, at times I wanted to look like one up front, and that's even in the beginning of the game. You saw Eric was doing a great job of coming deep to get the ball, and Matthias was coming to, uh, doing a great job of coming deep to get the ball, and towards the end I felt like the lines in our midfield wasn't good, so Castro was, was, was helping out in the midfield. But in terms of attack, I, I like the variation of, of being able to, to play with one or two. It would be fun to see Kennedy and Castro together. That would be. You know, I think when they, when Castro comes around and he gets fit, I think he can end up helping the team in some way. Tjena, Kristoff. Du har, du fick, har fått möta ditt gamla lag här två matcher i rad. Och du blev stabil av inte två gånger om. Hur känns det att möta dig först? Jo, det är lite speciellt. Det är, jag har haft, spelat där i fyra fantastiska år. Um, så, och, fan, jag känner ju halva orten liksom. Så, så det, det <laughs> alltså, är... Det ja, men, så det är speciellt, det är kul. Så det är skönt att vinna mot dem ändå. Trots att de um, har det jävligt tufft nu i serien. Ja. Uh, ni har haft en uh, väldigt bra, uh, bra period här. Uh, hur ser du på avslutningen? Ja, nej, vi har ju sagt att försöka ta så många poäng som möjligt liksom. Eh, och när det var, egentligen var kört efter BP-matchen där så, så var det 25 poäng att spela, spela om och försöka ta så många poäng som möjligt. Nu blev det bara oavgjort nere i Varberg men eh, ja, det, det är bara, vi, får, vi ska avsluta med fanen i topp. Så kan man ta, med, ta det med sig sen in på nästa säsong och fortsätta den ja, perioden? Ja, precis. Vi ser det som någon form av försäsong redan nu. Ehm, avsluta på ett snyggt sätt, spela ihop oss ännu mer. Och sen så kommer vi ladda det till tusen till nästa år. Och då ska vi köra över allt. Alltså. Tack. Bra. Vi är Bayern vi är bäst ändå. Hammar vi. Hammarby, vi går in av det från söder för att höja fram och ta Hammarby. Hammarby, vi står in av det och ställer vårt kära fotbollslag Hammarby.